Muito boa noite, meu querido aluno, muito boa noite, minha querida aluna. Eu, Ricardo Beck, contigo em mais uma live. E hoje quero falar contigo que se prepara aí para PP Paraíba. Pois é, a gente sabe, a prova, ela... A gente tem expectativa, a gente tem que começar estudando um pré-edital sempre, é o que mais importa. E hoje, nessa sexta-feira, eu resolvo trazer para você um tema que muita gente diz assim, pô, Beck, eu vou desistir desse tema. Querido, querida, presta atenção. Se eu dissesse para você que o teu concorrente tem dificuldade nisso e que é uma chance de você colocar muita gente para trás, você não diria, não, eu vou aprender esse bagulho porque vai me dar uma chance brutal. Então é isso que a gente vai fazer. E aí, como estamos? Tudo bem? Final de semana chegando e você sabe, estudar é o jogo, vale a pena. Tentar ter o um equilíbrio, tem que ter lazer, tem que se organizar, não pode ficar ansioso, ansiosa. E cada minuto que você estuda, mantenha ou tente manter o máximo da atenção. Às vezes quando você começa a se perder, para, volta, não, eu preciso me concentrar. Vou te dar uma dica. Quando você está estudando, defina, isso muda de matéria para matéria, tá? Mas defina quanto tempo você aguenta ficar preso na matéria. Beck, hoje eu sei que Excel não consigo ficar um minuto, me irrita. Vou te mostrar. Você vai conseguir vou trazer alguns exemplos aqui de questões e vou fazer com muita calma para você de fato aprender. Óbvio, depois tem que praticar. Então começa assim, poxa, a matéria é difícil? Tenta engrenar nela 15 minutos. Pô, Beck, 15 é muito pouco. Mas então escolha uma coisa, eu vou aprender isso nesses 15 minutos. Mas eu nunca vou ver tudo. Melhor ver tudo correndo? Não, seja muito pontual, vá lá com força, com determinação que vai valer o jogo, tá bom? Bora, bora pra cima então. Vem comigo. Isso é sobre ele. É sobre a planilha eletrônica ou de cálculo. É sobre o Excel. Vou colocar aqui a nossa planilha de cálculo, tá? Bora trabalhar? Vamos lá. A primeira questão que eu trago pra você é o que mais é comum. Por quê? Nós vamos falar sobre os operadores. O operador... Ah, pô, começou a falar difícil, Beck. O operador é um símbolo. Mais é um operador, menos é um operador. Multiplicação, o asterístico que ele dizia, minha avó, é um operador. A gente tem que saber que existe uma ordem. É lá da matemática, mas não quero saber, quero saber de informática. É uma ordem que você tem que usar para conseguir que as coisas deem certo. Quer ver? Ó? Olha comigo. Analise a seguinte planilha eletrônica do Microsoft Office. Você sabe que é o Excel, você sabe que é o Excel, abaixo, diz assim, assinale a alternativa que apresenta a fórmula correta, que está embutida em C2. Bem que eu não consigo nem achar C2 aí. Tipo aquele batalha naval, você põe lá a coluna e a linha, ó, sempre a coluna antes. Coluna C, linha 2, tic, 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 9. Então, qual dessas aqui... Qual dessas aqui que nós temos o valor 9? Vamos lá? Primeiro, vamos relembrar de uma situação aqui. Ó. Primeiro, você faz quem está dentro dos parênteses. Depois, você faz a potência. É, na vida real é assim. Na vida do Excel é assim, 2 ao cubo. Depois, multiplicação e divisão. Quem estiver mais à esquerda primeiro... Depois some e subtração. Depois tem o E comercial aqui, se quiser. Mas como assim, Ricardo? Mais à esquerda. Vou fazer assim, ó. Antes de trabalhar a questão, eu vou trazer o Excel aqui para você, ó. Acho que vai dar um arrepio, me irrita. Ó. Igual a 2 vezes 2 elevado ao quadrado. Quanto dá isso? Se eu quero calcular, e eu não, se eu não quero que ele calcule, eu coloco o um apóstrofo na frente, ó. Ele vai entender que é um texto. Sempre que você coloca o um apóstrofo na frente, o Excel vai entender que é um texto. Tá? Por quê? Porque eu quero rabiscar aqui. Eu quero rabiscar. Ah, eu quero. Olha ali. Ó. Comigo. Quem eu faço primeiro? Essa multiplicação ou eu faço a potência? Vamos relembrar. Primeiro quem está nos parênteses. Depois a potência. Depois multiplicação e divisão. Quem estiver mais à esquerda primeiro, depois sobre exploração, e se quiser o E comercial depois. Boa. O que você vai fazer? Se você fizer, olha aqui, a opção errada. Opção errada. 
Se você fizer 2 vezes 2 antes e depois elevar, vai ficar o quê? 2 vezes 2, 4. 4 elevado ao quadrado vai dar 16. Tá? Mas isso não dá 16. Como que vai dar isso aí? Ó? Deixa eu tirar aqui a ajuda que está me perturbando. Pronto. Deixa eu diminuir o zoom agora aqui. Só trazer para cá. Pronto. Então, como é que vai ficar esse bagulho? Deixa eu pegar aqui. Ele aumenta o zoom, né? Tá, então, tá, vamos tirar daqui. Vou usar o preto mesmo, vai ficar mais fácil. Ó, acerta. Vai ficar como? 2 vezes 2 elevado ao quadrado. Primeiro faz a potência. Primeiro faz a potência. 2 vezes 2 elevado ao quadrado, 4. Isso dá, isso aqui é igual a 8. Quer ver? Ó? Deixa eu voltar para cá. Ó, vou tirar o apóstrofo, enter. Aqui ficou com igual, deixa eu tirar o outro para cá. Ó, é 8. Para dar 16, eu ia ter que meter parênteses aqui. Ó. Aí tudo bem, vai dar 16. Por quê? Na prioridade, o parênteses vem antes. 2 vezes 2, 4. 4 elevado ao quadrado, 16. Mas nessa hipótese. Certo? Agora, sem parênteses, ele vai fazer... Ah, mas não é para fazer a multiplicação primeiro? Não. Agora, olha esse outro exemplo aqui. Ó. Olha esse outro exemplo. 2, 3 e 3. Aí eu faço igual... Deixa eu ver. É... Vou fazer assim. Ó. Vou fazer, eu deixo ele mais fácil para você, então. 3, 3 e 2. Pronto. Igual a esse. Dividido por esse multiplicado por esse. Quem você faz primeiro? Deixa eu até colocar o um apóstrofo para que ele não calcule. Ó. Enter. Aqui vezes a 3. Pronto. Quem que ele faz primeiro? Parênteses. Tem parênteses aqui? Não. Quem ele faz seguinte? A potência. Tem potência aqui? Não. Chegou naquela situação. Qual? Multiplicação e divisão. Quem se faz primeiro? Quem aparecer à esquerda primeiro. Sério, Beck? Sim. Olha comigo aqui, ó. deixa eu desenhar aqui para você. Ver. Presta atenção. Se você fizesse primeiro a multiplicação, ia ficar A1 é 3, dividido por A2 é 3, vezes A3, que é 2. Se você fizesse primeiro isso aqui, ó, ficaria igual a 3 dividido por 3 vezes 2, 6. Daria meio. Mas se você chegar aqui, ó, deixa eu tirar o aposta para você ver, ele vai dar 2, não meio. Por que, Beck? Porque primeiro ele faz, deixa eu colocar o aposta aqui, porque primeiro ele faz a divisão, e dá diferença? Dá. Então, esse cara aqui, ó, tá errado. Tá? O certo tá aqui, ó, presta atenção. Esse aqui é o certo. Ele vai fazer... Está igual a 3 dividido por 3 vezes 2. Primeiro a divisão vai ficar 1, 3 dividido por 3, 1, vezes 2, dá 2. Tá? Esse é o certo. Então você tem que entender que os operadores aritméticos respeitam uma ordem. Você tem que seguir isso. Não tem como fugir. Se eu voltar para a minha questão... Deixa eu voltar para a minha questão aqui. Ó. Se eu voltar para a minha questão... Olha lá. Ó. Como que você vai fazer isso aqui, ó? É, aqui é mais fácil, porque só tem soma e expatração. É uma questão mais fácil. Eu mostrei ele no Excel as mais difíceis. Então você vai ter que fazer o um cálculo. Ó. C1, 7, mais B2, 4, menos A1, 5, mais B1, 4, menos A2, 3. Errar isso vai judiar, né? Você não pode. 7 mais 4, 11. Pô, mas aí fica difícil, Beck. Você pode inverter, pode fazer como você quiser. Tá? 7 mais 4, 11, 11 menos 5, 6, 6 mais 4, 10, 10 menos 6, 7, não dá, então não dá. Olha essa outra, C1, 7 mais, é, menos, menos, B2, 4 mais A1, 5 menos B1, 4 mais A2, 3. Quando dá? 7 menos 4 dá 3, 3 mais 5 dá 8. 8 menos 4 dá 4. 4 mais 3. Epa aí, Beck. Epa aí, Beck. 
que que deu de errado? Que que deu de errado? Você viu o que eu fiz? Você viu o que eu fiz? Volta. É isso que não pode acontecer na sua prova. É isso que não pode acontecer na sua prova. Você achar que o B2, que nem eu fiz... Eu sei que você estava se rebelando já. Não me irrita, eu sei. É de propósito. Porque se você errar isso na prova, você não errou o Excel. Foi uma falta de atenção brutal. Eu sei que vocês se desesperaram, não me irrita. Vem cá. Olha aqui, ó. Presta atenção. T1 é 7. Mais B2 é 2. Não 4. Menos A1, que é 5. Mais B1, que é 4. Menos A2, que é 3. Ah, tá. 7 mais 2, 9. 9 menos 5, 4. 4 mais 4, 8. 8 menos 3, 5. Não é 9. Agora, olha. 7 menos 2, mais 5, menos 4, mais 3. Ah, tá. 7 menos 2, 5. 5 mais 5, 10. 10 menos 4, 6. 6 mais 3, 9. Essa é a resposta que a gente está procurando. Então, o que eu fiz? Eu mostrei no Excel, eu sei que você se rebelou aí, não me irrita. Eu trouxe no Excel as situações mais difíceis. E aí eu trouxe uma questão mais fácil. E eu te mostrei como errar uma questão dessas. E aí depois, você vai dizer assim, velho, como é que eu consegui errar essa questão? Eu estou aqui para te avisar. Muita atenção. Você vai estar tá tenso no dia da prova, vai estar tá tenso, vai estar tá ansioso. Tem que fazer com calma. Beck, como é que eu diminuo essa ansiedade? Quando você estiver fazendo questões, pega lá uma, uma aula de questões que eu te dê, coloca tempo. Cronometra. Põe pressão na tua cabeça. Mas daí eu não aprendo. Você aprende na teoria, aprende na minha aula de explicação. Mas na hora de você fazer questões, silêncio absoluto, se puder deixar impresso aquela caneta e fazer com firmeza. É sobre isso. A questão vale ouro. Tá? Essa questão, letra certa, letra B, não me irrita, não vou nem fazer as outras, que é o mesmo estilo. Próxima, olha essa. Mesma coisa. Quem são eles? Os operadores aritméticos. Tá? Operadores aritméticos. Vamos junto? Diz lá. Com base na planilha do Excel abaixo, vamos... Eles assim, ó, do pacote Microsoft Office, essa é a alternativa, que é a preservação da fórmula, plá. Quem você faz primeiro? Quem está nos parênteses. Depois, a potência. Depois, multiplicação e divisão, quem estiver mais à esquerda primeiro. Soma e subtração. Vai, Beck. Tá, tem o um E comercial, se quiser colocar aqui depois, mas não é o operador aritmético. Esse é o operador de concatenação. Boa, dá para fazer cálculo assim? Dá. Na aula eu explico. Vai, vamos colocar aqui, ó. Igual, de novo, ó. A2, A2, 4, vezes B2, B2, 5, dividido B1, 2, menos C1, 3, mais A1, 1, menos C2, 6. É sobre isso? E vamos lá. Quem você faz primeiro? A divisão, multiplicação. Multiplicação, porque está mais à esquerda. 4 vezes 5, 20 divididos por 2, menos 3, mais 1, menos 6. 20 divididos por 2, dá quanto? 10, menos 3, mais 1, menos 6. 10 menos 3, dá 7, mais 1, menos 6. 7 mais 1, menos 6. 7 mais 1, dá 8, menos 6. 8 menos 6, dá 2. Resposta certa, letra D de dado. Percebeu? É a mesma coisa do que a anterior. Só que essa tem multiplicação. Mas é a mesma coisa. Operadores aritméticos. É um tipo de questão de Excel que você não pode perder jamais. Quer café? Quer café não, isso é água. Quer água? Vai água lá. Água. Me irrita. Hum. Ele bebe... É pinga. Não me irrita. É água lá. Dá pra ver? Ó. É água. Tá. Aí, vamos lá. Essas duas, então, super importantes. Vamos seguir? Ai, que medo! Você viu lá uma planilha gigante? Não, não se assusta. Pensa assim, o Beck vai me ensinar de um jeito e o cara, o meu concorrente não vai ter chance nenhuma. Eu vou tirar de letra. Vem cá. 
diz assim, ó, você está construindo uma planilha, ó, construindo uma planilha para controlar as vendas de caderno de uma papelaria. A planilha que segue é o início do sistema, ó, data, produto que é o caderno, quantidade e valor total. Aqui foi o total que foi vendido, valor unitário, dia de maior venda e média diária. E ele vai lá, ó. para compô-la, você inseriu respectivamente em C12 e C13, volta, C12 é a maior venda, isso é o C12, ó. C12, e C13 a média diária, né? a média que você teve ali, vai. As formas descritas aonde? Vai comigo. É, primeiro, duas coisas que você tem que entender. Aprende comigo. Ó. Máximo e mínimo. São funções que elas não estão nem aí. Ela vai dar o maior valor e ela vai dar o menor valor. Não interessa. Posso misturar é, células com números? Pode. Você pode fazer o que você quiser. Ele vai dar o maior valor que você colocou ali no meio. O maior. O mínimo vai dar o menor valor e acabou. São questões simples. Ó, questões simples. Por exemplo, igual máximo. Eu vou te dar um exemplo aqui na planilha. Ó, ó exemplo. Igual máximo. Ó, máximo. Quem? Vou colocar aqui para você, ó. Nada a ver, tá? Nada a ver com a questão. C2 até... C7 e o número 20 e o número 10. Pode misturar, Beck? Pode. Ó, voltei pra mim. Pode. Bati o, bati o cotovelo no teclado e voltei. Pode, pode misturar. Olha ali, ó. Vai fazer o quê? C2 até C7. É esse cara aqui, ó. Tchá, 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 tchá. Quem é maior de todos? É 23. E comparando com 20 e com 10... Qual seria o maior? 23. Então a resposta é 23. Se aqui eu colocasse 40, a resposta seria 40. Porque ele não quer saber. Ele quer o maior valor e acabou. É o máximo. Olha a primeira aqui, ó. Máximo de D2 até D7. Dia de maior venda. De D2 até D7. O dia de maior venda foi esse. 161. Então, peraí, Beck, dá para usar essa fórmula? Dá. Essa função, na verdade, dá. E a média, que vai trazer o quê? A média aritmética. Aritmética. Não vai confundir com med. Med vai trazer para você a mediana. Med vai trazer para você a mediana. Ah, lá da estatística, isso. Moda, mediana, lembra lá? Média e mediana. Se média e mediana, tchau, 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 tchau essa. Beck, mas existem outras funções. Ah, é? Sim, Beck. Quais? Maior, ó, maior e menor. São funções que trabalham a posição na corrida. É a posição na corrida. Como assim? Enquanto o máximo e o mínimo dá o maior e o menor, imagine se você quisesse, ah, eu queria o terceiro maior. Ah, eu queria do menor para o maior o segundo. É a posição na corrida. Então tem que ter um espaço para a posição. A sintaxe, ó, é assim, ó, igual maior, vou dar um endereço qualquer aqui, ó, de A1 até B5, ponto e vírgula 2. Aqui é o intervalo de corredores. E aqui é a posição na corrida. Ele quer desses aqui o segundo lugar. Ponto. Aí dá para ver que a questão está errada, aqui a B, porque ele não colocou aqui a posição. Se ele tivesse colocado aqui, ó, igual maior de D2 até D7, ponto e vírgula 1, estaria certa, mas ele não pôs. Então a questão está errada. Falta um pedaço. O médio aqui tudo bem, mas ele falta um pedaço. Portanto, a questão certa aqui, a alternativa certa, é a letra A. É a letra A. Eita, Beck, dá uma olhada comigo aqui. ó. Vou apagar esses caras aqui, para a gente poder trabalhar aqui outro elemento. Ó, vou apagar esses caras aqui. E vou te mostrar. Ó, igual, maior... De D2 
até D7, ponto e vírgula 3. Qual é o valor? Me responde. Quer água? Hum? Ah, volta para a tela, né? Qual é o maior? Qual é o valor? Primeira coisa, deixa eu apagar aqui para ficar mais fácil. Onde está D2 até D7? Aqui, ó. D2 até D7. Pronto. Ele quer o terceiro lugar. É a posição na corrida. Ele quer o terceiro lugar. O primeiro lugar do maior para o menor é esse. O segundo lugar é esse. O terceiro lugar é esse. Então aqui vai dar 84. Porque é o terceiro lugar. Pois vem o quarto, o quinto e o sexto. Ah, e se você colocasse assim, ó. Igual maior de D2 até D7, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Não tem sete posições, vai dar erro. Ali o valor tem que ser entre os caras, de 1 a 6. 0 vai dar erro, 7 vai dar erro, tá? Olha o que eu tô fazendo nessa live pra você. Isso aqui é uma live de presente numa sexta-feira, velho. Ah, isso não vai estar na minha cabeça. Eu falei com um aluno meu hoje, que já estuda há bastante tempo. Ele faz concursos específicos, né, pra, pra área dele de formação não interessa qual. Pode ser dentista, psicólogo, não interessa, não vou expor aqui. Ele tirou em terceiro lugar. Terceiro. Quantas vagas? Duas. Ele entrou em contato com os dois primeiros? Entrou. E aí? Vão assumir. Por que ele perdeu? Ele perdeu porque na prova de títulos dele não aceitaram o doutorado dele. Tinha que ser um doutorado lá específico. Então ele perdeu muito, muitos pontos. Se não fosse por isso, ele tinha tirado em primeiro. Imagina o que sente uma pessoa dessa. Cara, e foi super bem. É que nem isso aqui. Onde você quer chegar? É que nem isso aqui. Se você aprender isso aqui, hoje é a primeira vez, talvez você esteja vendo, sei lá. E eu vou te ajudar. Se você aprender isso aqui, teu concorrente não vai fazer. E aí você vai passar acima dele. O que eu estou trazendo para você é que eu sei que é difícil. Eu sei que um detalhe faz você não passar. E você está lá em cima. Um detalhe. Isso aqui é o um detalhe. E eu vou fechar com chave de ouro. Vem cá. Essa questão era a letra A. E essa? Presta atenção. Soma C. Trouxe máximo, mínimo, maior, menor e trouxe operadores aritméticos. Para fechar minha live, aqui, ó. Soma C. É tudo em português. Ele vai somar C. Olha ali, ó. Soma C. Quem? A1 até C2. Lembre-se. Dois pontos é até E. Ponto e vírgula é E. Lembre-se. Boa. Então, A1 até C2. Esse intervalo aqui, ó. Qual é a condição? Tem que estar entre aspas. Maior que 3. Ó, maior que 3. Eu nunca sei quem é maior e quem é menor, Beck me irrita. Ó, esse que põe um risquinho embaixo, um risquinho embaixo. Esse número 7 é o sinal de maior. Esse número 4 é o sinal de menor. Pronto. Parece que eu tô dando aula as crianças lá. Ó, é menor, me irrita. Então, ó, maior que 3. É maior que 3? Não é, não conta. É maior que 3? Não é, não conta. É maior que 3? Não é, não conta. Se a condição fosse maior ou igual a 3, aí você ia contar. 4 vai mais. 5 vai mais. 6 vai. 4 mais 6, 10. 10 mais 5, 15. Resposta à letra E. Este é o soma C. A gente fala soma C. Soma C. Na sua composição mais simples, no curso, eu trago para você como colocar mais um intervalo de soma aqui, ó. Mais um intervalo de soma. Beck, para que serviria esse intervalo de soma? Vem cá. Vou pegar aqui o Excel, planilha nova, aumenta. Veja comigo, outubro, fevereiro, outubro, março, outubro. 
Aqui ele ganhou duzentão, duzentão, cenzão, duzentão, cenzão. Eu quero somar o que ele ganhou se for outubro. Olha ali, ó. Se eu fizer assim, ó, igual soma C desse intervalo, ponto e vírgula, opa, ponto e vírgula for outubro, ele vai fazer o quê? Ele vai somar o próprio intervalo. E ele não vai conseguir somar outubro com fevereiro. Ele tem que somar o, 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 o intervalo adjacente. Ele tem que somar esse cara aqui, velho. Aí você pode pôr opcional, ponto e vírgula, esse cara. Quando você não conseguir colocar o apóstolo aqui na frente, colocar o apóstolo, ó. Quando você não coloca esse cara, ele vai somar... Eita. Deixa eu pegar aqui minha borracha. Ele vai somar esse aqui. Mas não tem como somar letras. Então você coloca o intervalo de soma. Então toda vez que esse intervalo corresponder a outubro, ele soma. Por exemplo, olha só, vou pegar aqui o... Pega esse aqui. Ó, outubro vai somar? Vai. Fevereiro? Não. Outubro vai somar? Vai. Março? Não. Outubro vai somar? Vai. Então quanto é que vai dar essa meleca? 200 com 100? 300 com 100? 400. 400. Tá, vamos lá, vamos ver. Vou tirar aqui o aposto para você ver. Ó. 400. Ah. Agora, óbvio, se eu chegar aqui e dizer que esse aqui também é outubro, ó, agora é 600, porque ele considerou esse aqui também. Percebeu? Então, ele tem um intervalo a mais de soma. Ah, Beck. Então, tá aí, ó. Eu trouxe para você aqui operadores aritméticos. Máximo, mínimo, maior, menor e soma C. Seis itens que podem cair para você em praticamente 30 minutos. Aproveite. Assista a aula várias vezes, entra na plataforma, tira dúvidas, não deixa para depois. Isso aqui vai mudar muito. Se cair uma questão dessa e você detona, você não tem noção do que acontece. Você vai detonar mesmo, tá? Queridos, saiba, a gente tá aqui e vai trabalhar junto contigo. Vai dar certo tá dentro do curso, você faz parte de um time. Você tá junto com a gente. E qual é o nosso objetivo? Ganhar a medalha de ouro. E qual é a medalha de ouro? É a tua aprovação. Vamos junto. Vai dar tudo certo. Queria muito agradecer a tua presença aqui nessa live de sexta-feira. Qualquer dúvida que você tenha, entre em contato, porque a gente tá aqui sempre à tua disposição. Tá bom? A Jana tá aqui deixando um beijo, um abraço para todos. Eu deixo também aqui o meu abraço e a minha certeza que sim, é possível. Você vai passar. Acredite. Não desista. A gente tá junto nessa, tá bom? Forte abraço para você. Fica com Deus. Tchau.